Hello, hello, good evening, class. Hello. Hello, hello, good evening. Hello, teacher. Hi, how are you? I'm fine, teacher. <laughs> great, that's just great. Hello, Maria Fernanda, Yolanda, welcome. ¿Cómo estamos ahí con ese internet este día? Mi compu, teacher, no, no carga el phone del teléfono, me va a tocar y se me acaban los datos, ni modo. ¿Está desde la compu? Ahorita desde el teléfono. ¿El teléfono? Sí. Ok, vaya. Hello, Walter. How are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? Yeah, I'm okay. Yeah. <laughs> Just getting <Sorry>. home. <laughs> okay. Yeah, I got home like 10 minutes ago. <laughs> but we're okay. Okay, so we're going to start. We will start with our session 11th. And we're going to continue with a new unit, which is unit number three. So we're going to be checking a part of the book. And besides that, we're going to be covering a new topic. OK. Um, I'm going to be checking the platform by the end of the class. Vamos a estar checando la plataforma al final de la clase solo para ver ahí el, el modo resumen. Y checar pues que ya todos estén completos. Ahora vi que ya tenían la mayoría completado el examen en medio. Pero igual, siempre vamos a hacer la revisión para, para recordarles ahí algunos. Y igual, apoyar. Okay, so just to start um, in today's lesson, I want to start with a warming up. So this is just a, a warm up, right? It, um, it's basically a game. So and we're going to play something called Simon Says. Have you played that before? Ya jugado Simon Says in English or in Spanish? Yeah, in Spanish. In Spanish. Okay. So you will have your chance to play Simon Says in English. So let's see. We're going to divide the class in two groups. Okay. Vamos a dividir la clase en dos equipos. Okay. Y luego ahí vamos a ver que responda el que haga menos actividades al final. Vamos a ir poniendo ahí penitencia durante la clase. <laughs> vamos a ver ahí qué equipo queda, queda, queda ahí de winner. El ganador, vamos a ver, le damos un mensajito aquí. Sergio, hello, Sergio, hello, María Fernanda, Adriana, Dayana, David. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. hello, Kimberly, Fidel, can't see you guys, no los veo. Ok, Adriana, de acuerdo. No los veo todavía. Excelente, ahora sí, ya están por ahí, ya lo voy viendo. Diego, hello, Diego, hi. Kimberly, can I see you, Kimberly. So what's going on with these uh, people? Let me check. Ah, okay. De acuerdo, Diego. Let me see. Fidel, can I see you, Fidel? Carla Nayeli, hello Carla. 
can see you, Carla. Hello. Let me see who else. Okay, oh, might be just waiting for Fidel, Merari, and Adrian. So please try to activate your cameras as soon as possible, okay? Let me see, I'm gonna start sharing. So just let me check how many um, people do we have here. Let me see. Okay. Okay, Yolanda. Hello, Yolanda. Welcome. Okay, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. María Fernanda. Okay. Okay, let me see. Um, okay, Ana Coralia, Edwin. Edwin, hello, Edwin. Present. Hello, hello. Ok, vamos a empezar. Um, activate your cameras, los que pueden encender la cámara ya, son algunos que no pueden ahorita. Um, enciendan la camarita, because this is a team, a game. Sí, solo terminé de cenar, teacher. Ok, ok. Ok. Ya nada de cenar. No, ya no, ya acabo <laughs> Ok, la que pasa es que los demás no hemos comido, ¿eh? Entonces, sí, ya. <ríe> ok, bien, veamos. Um, uh, Ana, hello, Ana. If you can, you can activate your camera, Ana. Ahí estoy esperando a Ana también. Ok. Oh, ok, de acuerdo, Ana. Entonces llega a casita, la esperamos entonces. Divido los grupos entonces. Dayana. Let me see. Ed, uh, Fidel, eh, no sé, Fidel no me ha dicho todavía nada. Jacqueline, Carlita, Kimberly, um, let me see. María Fernanda, Ferrari, and, oh no, let me check. Three, four, five, six. Okay, let me check. Bueno, lo vamos a hacer todos juntos porque no, no me salen aquí los, los equipos. Son muy poquitos, están todavía con la cámara encendida. Estoy esperando ahí que la vayan activando. So we're going to do this together. Entonces lo vamos haciendo juntos, ¿ok? Así para que todos pasemos por el mismo. <laughs> por el, la misma situación. <laughs> ok, let's see. So guys, I need you to select a number, ¿ok? So it doesn't matter if you uh, team one or two. So we don't have teams right now. So let's see, let's do it together. Select any number. So this is called Simon Says. So you're gonna, you're gonna do the activity that you're asked to. Entonces, tiene que hacer la actividad que aparezca ahí. Todos lo vamos a hacer, okay? So let's see, select a number, any number, anybody, anybody. Seven. Number? Seven. Seven, okay, so let's see. So can you wiggle your fingers? So you have to do this. Can you wiggle your fingers, wiggle? Wiggle. Can you wiggle your uh, fingers? So do this. Uh -huh. Simon says, wiggle your fingers. Simon says, wiggle your fingers. Yolanda, can see you, Yolanda. Ya me di miedo. Yeah. <laughs> okay. So I don't, I don't know why you're doing it. <laughs> okay. Yeah. Excellent. Let's see. Next number. Select two. any number. Number? Two. 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 Okay. Okay. Mm. Let's imagine that we're playing in, uh, in that way. So how many points will you take? ¿Cuántos puntos tomarán ahí? 25. 25. 25. Okay. Let's see. Select any number, guys. Eight. Eight. Number eight. Okay. Let's see. Can you make, uh, Simon says, make a sad face. Simon says, make a sad face. <laughs> Excellent. Amel Car Carlita. David, disappointed, decepcionado. Jacqueline, is that your sad face? Simon says, make a sad face. Uh, Era triste. Sad face. Simon says, make a sad face. Carita triste. <laughs> Saquen todo el estrés ahorita. Yeah. <laughs> Don't forget about that. Okay, select any other number. Ya se nos unió Kimberly. Ahora sí se puso bueno. Vamos a ver. 
Sí, mismo. Any 14. other number? Select like a number. 14. 14. Okay, let's see. Simon says, stretch your body. So you have to do this and this. Can you stretch your body? Estirar su cuerpo. So can you do that? Let's see. Vamos a ver. Quiero verlos a todos. Simon says, stretch your body. Everybody, okay. Es normal que me truene tanto el cuello. No, that's not normal. So you need to stretch your body like well, put, your, stress, put your hand up. <laughs> yeah, put your hands up and up. <laughs> and let's go to party. <laughs> no, right? Okay, excellent. That was excellent. Yeah, activate your your cameras. Okay. Activen sus cámaras para que todo se les vaya el, el estrés. <laughs> Let's see. Number. Select any number, guys. Number? 12. 12. Okay. Let's see. Shrug your shoulders. So you shrug. Encoger. So shrug. Can you shrug your shoulders? Okay. So something like this. Let's see. Like Elmo. <laughs> Let's see. David, Carlita, and Jacqueline, where is Jacqueline? Okay, I see you, Jacqueline. Um, Edwin, todavía no está bien, está riendo, comiendo. Adriana, Karen, Karen, activate your camera, Karen. Can see you, Karen. Maria Fernanda, ya no me acuerdo quiénes me dijeron que iban a estar revientes. Okay, excellent. So let's see, let's continue with the next one. So Simon says that for your next activity, you have to do, um, select a number. 16. 16 or 15? Six. Sixteen. Okay. okay. So Simon says vacuum the floor. So can you vacuum the floor? <laughs> yeah, no, <I> teacher. <laughs> uh -huh. <laughs> so how will you do that? <laughs> Kimberly, you can do it, Kimberly. Vacuum the floor. Aspirar, aspirar. So that's vacuum. Aspirar. Aspirar. Nobody? Nadie. Okay. Me escoba, me escoba hasta quebrada, teacher. Qué bárbaro. No, así no. Okay, let's see another one. We don't have a, vac a big vacuum cleaner. Six. Six, okay. So I got the first place. Any other number? Five. Five. <laughs> okay, so Simon says jump up. Jump up, guys. Let's see. Vamos a ver todos saltando. Simon says jump up. <laughs> no se fuercen mucho. No me voy a quebrar. Cuarto, no voy a quebrar las vías. No, he's like playing. <laughs> okay, excellent, guys. Let's see. Ooh, another number. Any other number? Let's see. One. One. Number <laughs> one. Simon says, play the piano. Can you play the piano? No. So Simon says, Yo porque play no tengo the piano. piano aquí. Let's see. Yeah. Karen. Karen, el piano. ¿Quién tiene el piano en la okay. casa? Que... Karen, Karen. O sea, uh, no sé, Karen, Karen, ¿dónde está Karen? Simon says, play the piano. Let's see everybody playing the piano. Fidel, can you play the piano? Yeah. Let's imagine that we, let's pretend that we can play the piano. <laughs> okay, let's see, another one. Select any other number. Number? 11. Number four. Four or, yeah, four. Okay, four. Simon says, spin around. Can you spin around? So you have to do this. Can you spin around? Girar. So, girar. Spin around. So can you spin around? Excellent, Sergio. Let's see. Anybody else? No, dijo Simon this. Simon says, spin around. Okay, <laughs> Simon says, spin around. Fidel, spin around. <laughs> and then Jacqueline will say, put your hands up. <laughs> <laughs> okay, nice. Yolanda is asking, is thinking about what are you doing, guys? Okay. <laughs> okay, number. Select any number, guys. Yeah, any number? 11. 11. Okay, let's check that. Simon says hop on one foot. 
saltar sobre un pie. So can you hop on one foot? Simon says hop on one foot. Let's see. Adriana, can you hop on one foot? Simon says if you can hop on one foot. And the rest. Okay. <laughs> Nadie le ayudó a los demás. Le voy a preguntar a Adriana ahora para que, para que después. Teacher, el que no lo haga, hágale unas preguntas ahí del tema, ¿va? Sí, le voy a para preguntar. Que participen. Vamos, vamos a empezar. Sí, okay. comencemos de nuevo. <laughs> ok, <laughs> select another number. Pregunta uh, que no lo haga ahí. Yeah, number okay. 10. 10. Okay, Simon says, no, 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 it's not 10, not at all, it's not 10, let's see. Okay, Simon says, nod your head. So you nod your head. Can you nod your head? Yeah, Simon says, nod your head. Do you want to work on Sunday? No. <laughs> <laughs> okay, yeah, let's see. Um, next, this is the yeah, it was easy. A uh, number, please. Any number? Nine. 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 Okay, let's see. Number, oh, okay, no. Yeah. Any other number? We have three more. Fifteen. Fifteen. Okay, so Simon says, clap your hands. Can you clap? Let's see. Let me check. Thanks. Thanks. Okay, good. That was easy. Okay, another number. Great. That was easy. Number three or 13. What do you think? 13. 13. Okay. Simon says, go to sleep. Simon, I don't say go to sleep. I know I'm happy here. <laughs> okay. <laughs> okay. Yeah, let's see. And the last one is give points to the woman. Okay. So thanks, guys. Let's see. We'll continue with our class. And we have a new topic for today's lesson, which is talking about um double each question so we're gonna start with the presentation okay let me see so here we have session number 11. okay perfect so this is session number 11 okay so look at this, uh, participant, general objective. Participants will be able to ask and answer questions about someone else's uh, duties at the workplace. And uh, you will also be able to ask information questions and give out answers. Vamos a estar checando la parte de las double each questions o preguntas abiertas. Okay, so let's see, let's start. We're gonna do the following matching um, with the words that we have over here and the pictures that we have on your left side. Yeah, on your right. Let's see. So um, let's see, the first one, we have someone, listen and repeat that with me, someone, number one, someone, 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 someone. 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 Beauty, 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 meeting, 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 payments, payments. Can you do me a favor? 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 I'm not sure. 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 Sure. I am not sure. sure, of course, right? Yeah. Sure. Yeah. No, sure. 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 Or yes, I'm sure. sure. I'm sure. Okay, someone. So which could be the best picture for uh, this for this word? Someone. What is the meaning for someone in Spanish? Any idea? What is someone? Alguno. Uh-huh. 
alguien. So alguien. that's the, uh -huh, yeah, that's the meaning, someone, alguien. Let's see, beauty. What is beauty or duties? Mm. Beauty or duties? Yo what solo is... lo dije en Call of Duty. Deberes, actividades, uh -huh. tareas, duties. Okay, so how about meeting? What is a meeting? Reunión. Reunión, reuniones. Okay, payments. Pagos. Pagos. Can you do me a favor? What is that? Puedes hacerme un favor. Puedes hacerme un favor. Okay, I'm not sure. No estoy segura. Estoy And segura. sure. Seguro. Seguro, seguro. claro, yeah. Okay, so you see, that was easy. So we'll listen again and we'll repeat that. Someone. 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 Okay, eso para que no les cueste, recuerden, ahí la, la dividimos en dos sílabas. Some. Some. Y one. Some. Y el número uno. One. Someone. 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 Ahí lo unimos todo en una nueva palabra. Duty. 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 Duties. Meeting. 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 Okay. Payments. Desde Payment. de acá proviene esa famosa palabra que utilizaban en los eventos, ¿verdad? Meetings. Meetings. Uh -huh. Okay. Meeting. Payments. 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 Can you do me a favor? Can you do me a favor? Uh -huh. Can you do me a favor? I'm not sure. I'm not sure. Sure. I'm not sure. 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 Yeah. Sure. Can you do me a favor, Sergio? <coughs> yes. Ah, can you repeat these words? <laughs> <laughs> can you repeat the, them again, please? Sergio, repeat, please. Yes. Uh huh. Dirty. I'm on this. Meeting. Payments. Can you do me a favor? I'm not sure. Sure. Okay, excellent. Someone, duty, duties, meeting, payments. Can you do me a favor? I'm not sure. And sure, right? Let's see. So now we continue, guys, with another, um, let's say, activity. This is a Jeopardy game. And in here, you're going to complete this exercise, let me see, by adding the correct form of the simple present tense. So this is a short review on what we have studied so far. Es un pequeño review de lo que hemos hecho. Vamos a ver, jugamos aquí en un equipo. So we don't have teams, no teams. Okay, let's see. So you have to select a column and then you have to select a line. Elige una columna, column, and then you select a line. Column and lines. Column one, column two, column three, column four, and column number five. So we have five columns. And, okay, acá. So column one. Two, three, four, five. Line one, two, three, four, five. Easy. Um, if you want to get, uh, let's say, 500 points, you have to select column line number five and any of these columns, okay? But we're going to do that together. So let's see. Volunteers, select a column and select a number. Eleja una columna y número en línea. Me coach. Uh -huh. uh, first column. Mm -hmm. and, no, five column. Column five, okay. Mm -hmm. Nine. And, uh, nine. One, two, three, five. Five. Okay, 500 points. So this is yours. People from Germany are called German. Is that right or wrong? Correcto o incorrecto? Right or wrong? ¿Cómo fue? 
You have to tell us if that is right or wrong. Is that correct or incorrect? ¿Está correcta la oración o está incorrecta? Correct. Yes, that's right. Por ahí alguien más contestó. Vamos a ver. <laughs> okay, let's see. Uh, next one. Another. Se me traba la pantalla, coach. Teacher. Maybe the internet. Mm. Check if someone else is using your uh, internet. Tal vez alguien no. está utilizando. Check ahí, dígales que ahorita. No, los datos tenía. Ah, los datos. <laughs> yeah, okay. Adiós. Dale. Okay, excuse me. Let's see. Somebody else. Select a number. Call Col Column one, line one. Line one. Okay, 100 points. Is that correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Which is the correct form? ¿Cuál sería la forma correcta? She, she is not she is, my friend. She is, she is not my friend. Okay, she isn't she is my friend. friend. Excellent. Friend. Good job. Me ayuda. Anybody else? Column, column two. Column two, number? Line two. Line three. Okay, let's see. Jane and Susie likes pop music. Is that correct or incorrect? It's correct. Correct? No, it was incorrect. Jane no. and Susie like pop music. Plural. Plural. Yes, plural. Ah, okay, okay. Okay, let's see. Somebody else. Any number, any column? Column three. Mm -hmm. Column three uh, in a four. Four, okay. Can you read the sentence and tell us if that is correct or incorrect? Incorrect. Uh -huh. Read the sentence. Read the sentence. Read the sentence that David. Uh, incorrect. Hmm? Incorrect. Sentence. Lean la oración y luego hacen la corrección. Si hay algo que corregir. Okay. David. It's read plural. the sentence. Uh -huh. Like. Like. Yeah. David. Like. Like. Oh, so which is the correct form? Sería Carlos and Fred. Don't like them. Okay, excellent. Good job. Let's see another one. Volunteer, ladies. How about with the la what happened with the ladies today? Solo man. Yeah. <laughs> Only man. Okay, man. Okay. Anybody? Let's see. Okay. Where? Uh huh. Volume four. Four. Uh, line five. Five. Okay, 500 points. J. Cancelli. Read the question and tell us if that is correct or incorrect, right or wrong. Is. Seria do. 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 Uh -huh. no, no, hablando de day. Let's see. Do. Okay. So, Sergio, can you read the question? The question? Yeah. Do you and Sally watch television every night? Okay. Excellent. Let's see. Any number? Anybody? Column? Sergio, select somebody from the class. Um, Jacqueline. First victim. Okay, Jacqueline. Select a column and a number, Jacqueline. Uh, sorry, column sorry. five, number three. three. Mm -hmm. Okay, 300 points. Does he do aerobics? Does he do aerobics? Is that correct or incorrect? Right or wrong? I believe is wrong. Wrong. Which is the correct form then? Um, no es plural. 
does he do aerobics? Mm -hmm. Or no? Guys, okay. any other opinion? That's right. Right. Uh huh. That's right. Yeah. He does. Okay. Does. does he do aerobics? Does Está bien. Recuerden que does se utiliza con he, she, it. He, he, uh -huh. he, he. Yeah, yeah, that's correct, Jacqueline. Let's see. Anybody else? Let's see. Uh, Jacqueline, select somebody from the class. Maria Fernanda. Maria Fernanda. Vamos a ver. Maria Fernanda está activa acá. Maria Fernanda. Let me see. Kimberly, Carlita, can see you ladies. Jose Maria, no lo veo. Día, díganos. Por ahí escuché a alguien. Si no, a uh, Dayana. Oh, sí. Dayana. Ok, yeah. Dayana. Ok. Um, Pins. Line. Uh -huh. Column, perdón. Um, two line. Uh -huh. Column one, two, three, four, or five. Column one. One line two. In line two. Mm -hmm. Okay. Is that correct or incorrect? Day is very happy today. Incorrect. Uh -huh. They, are, they yeah. are very happy today. Excellent. Okay. Excellent. Okay. Anybody else? Diana, select somebody from the class. Mm, Juan Carlos. Juan Carlos. Okay, Juan Carlos. Column. Column. Column two. File two. Column two, line two. Okay. Is that a correct or incorrect? What do you think? Come on. What do you think? Is that correct or incorrect, guys? In incorrect. Incorrect. Okay, which is the correct form? She go, go to work. To work. Uh -huh. car. By car. She goes I, to work by car. Mm -hmm. By car. Goes. Si usted dice que está in car, es decir, si está dentro del car. Es decir, que by, es decir, que uh, viaja a través de un carro okay let's see um anybody else uh, juan carlos select somebody um, select adriana adriana okay adriana select any column and number four three four and three okay let me see four and three hundred points does they eat a lot? Is that correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Okay, so which is the correct form? Do. Seria do. Do. Uh -huh. Do they eat? Do they eat a lot? Okay, excellent. They uh, select somebody. Really, Halian? Fidel. Fidel. Hi, Fidel. Yeah, Fidel. Yo creo que ya está acá, Fidel. Vamos a ver. Fidel, select. And third color. Mm -hmm. And two. Two. Yes. Two hundred. Okay. What do you think? Is that correct or incorrect? One. Mm -hmm. No. It's wrong. Okay. So which is the right form? He and she. The. The no now. The answer. Okay. Don't know the answer. Don't know. Don't know, Don't know the answer. Okay, excellent. Good job. Let's see. Some select somebody else. 
or anybody. Let's see, volunteers. No, yo quiero elegir. Okay. <laughs> no, pues sí. This is just victim. <laughs> yes. Vamos a ver. Ajá. Uh -huh. Yeah. Los que están con la camarita no, no, no cuentan. Todos cuentan. Los que no tienen la cámara. Solamente hay algunos que me han escrito. No sé quién los es que el... tienen activa la cámara. Ok, los que tienen activa la cámara, más que todo. Todos los que tienen activa la cámara. Sí. Eh, Diana. Diana Verónica. Diana. Yes. David, hello. Eso David, David todavía no se ha conectado. Vamos, David, ya terminó. De hacer... <ríe> Estamos esperando, David. <ríe> ok, let's see. Uh, Yo Diana. no puedo prender la Diana. cámara, teacher, perdón. Vamos ahí con Diana. <ríe> Diana. One, three. One, three. Ok, let's see. One, number three. Is that correct or incorrect? Incorrect. Okay, what is the correct form? You and I are brothers. Excellent, yes. good job. You and I are brothers. Okay, select somebody, Diana. Okay, volunteers then. Voluntarios, entonces. Column two. Column two. Line four. Four. Okay. What do you think? Is that right or wrong? Is that correct or incorrect, guys? What do you think? Sergio, what do you think? Sare and I love in Australia. Incorrect. Incorrect. So which is the correct form? Love. Love. Uh -huh. Sare and I love Australia. Okay. Well, we're going to stop in there. And we will continue with another activity, right? That's I think we we'll finished with. All of you. So now we have some questions for you. Okay, so ask and answer. These are some simple uh, questions that you can make at work. For example, do you work, guys, or not? Even I don't know. Maybe you you go to work, but I don't know if you work. <laughs> do you work? <laughs> yes, I do. Ah, uh, okay. Yes. Anybody else? Do you work? Yes, I try. Oh, you try. Okay, you try. Yeah, that's an honest answer. Anybody else? Do you work, guys? Jose Maria, Jacqueline, Juan Carlos, do you work? Mafer, Sergio, Bane. Um, eh, todo el día, teacher. <laughs> <laughs> the whole day. So tell me, guys, where do you work? So where do you work? Tell me. Ok, y los que no han podido uh, participar, que van en el, el transporte, pueden dejar sus respuestas por el chat. Así como lo hicieron así para comentar que iban todavía en el, el transporte. Pueden hacerlo a través de chat. Ok, so where do you work? Where do you work? The name or, the, or place. The place, the place. La Samarliot. La Samarliot. La Samarliot. Okay, excellent, guys. If you want to go to Plaza Merleau, yeah, you can visit your classmate. Okay, anybody else? Where do you work? So you can mention the company's name as well, okay? Or the place or the company's name. Is it the nombre de la empresa or nombre del lugar? So where do you work, guys? I work um, in the airport. Okay, I work in the airport. 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 Yeah, airport. Excellent, Maria Fernanda. I work. Uh -huh. City Hall. I work. City Hall. Uh -huh. For example, in San Salvador, City Hall. I work in San Luis City Hall. 
City Hall. San Luis, it's that City La Hall. Paz. La Paz. La Paz. Okay. Okay. Let's see. Anybody else? Where do you work? Juan Carlos? How about you, Juan Carlos? Yeah. What do you Where do you work? Where do you work? Uh, I work in Plaza Merliot. Oh, Plaza Merliot as well. Okay. How about you, Karen? Where do you work? So I'm investigating. <laughs> yes. I work in ONG. Mm -hmm. um, com children. Children, um, a sponsor, the sponsor. Uh -huh. Okay. It's the, the name of the ONG is Save the Children, no? No? It's not that one? Save. Save. Save the okay, Children. Save. Yeah, that's uh, the name of an ONG. Como sponsor, a sponsor the children. Mm -hmm. And is that the name of the um, ONG? Es es el nombre? Como es, C, es, solo tiene yeah. sigla. C, C, D, E. Ajá. Uh -huh. uh -huh. So I think that's... Eh, ¿Qué significa Centro de Desarrollo Integral? Integral, sí. Ajá. Trabajamos con niños de escasos recursos económicos. Ah, ok. So you work for CDI. Okay, Ajá. Okay. Oh, okay. Yeah, okay. Okay. Excellent. Let's see. How about you? Um, let me see. Jacqueline, how about you, Jacqueline? I work in... CDI 2. Oh, okay. So you work for a CDI 2. Okay, excellent. Are you colleagues or compañeras? Yes. Yes. He's <laughs> my boss. <laughs> oh, okay, nice. So be good, Karen. Be good. <laughs> uh, okay, let's see. Somebody else. Uh, how about you? Let me see. Vanessa. Vanessa. Hi, Vanessa. Where do you work? Where is Vanessa? Vanessa, hello. Walter, tell us a little bit about you, Walter. Yo fui el primero. Yeah, yeah. <laughs> Again. <laughs> okay. I work in the airport. Hey there, but yeah, yeah, I remember your answer. <laughs> okay, so what do you do for a living? So tell me about your job. So what is your profession or your occupation? What do you do for a living? For example, I'm a teacher, and you? I'm a fireman. Okay, wow, that's a nice job. How about the rest? Maybe you can uh, give us a tour, so we want to see... <laughs> So you work, do you work in uh, the airport, right? And, yes. Okay, and you're a fireman? Yes, sure. Is there a, a fire station in the airport? Yes. Oh, okay. I'm, I'm here. I'm here now. Okay, so maybe you can give us a tour someday. <laughs> yes, sure, no problem. <laughs> <laughs> yeah, we as a class. Así que chicos, todos están invitados, ya, ya hicimos una... <laughs> Ahí el, el trato ahí con, con Walter. Ok, muy bien. Uh, let's see. Juan Carlos, how about you, Juan Carlos? What do you do for a living? Juan Carlos, hi. Sí, hi. What do you do for a living? I'm a store manager. Ok, so you're a manager. Ok, nice. Uh, Juan Carlos, continue with the question and select somebody else from the class. I pregúntale a alguien más. What do you do for a living? What do you do for a living? So what do you do for a living means a qué te dedica. So what do you do for a living? I'm a teacher, I'm a doctor, I'm a manager, I'm a digital marketing manager. So what do you do for a living? Juan Carlos, select somebody else. Ask a classmate. Pregúntale a alguien más, Juan Carlos. Diana, what do you do? What do you do for a living? 
I am a cashier and a salad woman. Oh, excellent. Okay, so that's really interesting. Continue with the question, Diana. Yeah, Diana. Is my boss. Who is your boss? Juan Carlos. Oh, okay, Juan Carlos. Juan Carlos, be good. <laughs> okay, let's see. Uh, Diana, continue, continue, Diana. Select a classmate and ask the same question. Pregúntale al universo. Thank you. What do you do for a living? Sergio? Yeah. Sergio. Sergio. Uh, Dev collector. Creo que así se dice, teacher. Sobrador. Yeah. I work. Okay, so Dev collector. Okay. Can you ask somebody else? Continue. Continue with the question. Select somebody else. Fidel. What do you do for a living? I live in a warehouse manager. Okay. I'm a warehouse manager. I'm a warehouse manager. Okay. I'm so a you... warehouse manager. Yeah, manager. Okay, let's see. Uh, Fidel, select somebody else and ask him or yeah. her. Algunos ya me lo puedo. Algunos no me lo puedo. Don Jose María. Jose María, yeah, you can ask Jose María. ¿Eh? Él dijo que se iba a poner tanto, <laughs> teacher. Sí. Porque no estaba ya, en clase. Ya estamos no, aquí, no. Jose María. Um, <laughs> Carla Nayeli. Mm, okay. Uh, sería, what do you do for a living? Carlita, what do you do for a living? I am a secretary. Okay, secretary. Select somebody else. What do you do for a living, Yolanda? Yolanda. Activate your microphone. O solo le digo a alguien más. No, Yolanda is here. Aquí está Yolanda. Yolanda, uh, solo active el micrófono, Yolanda. Active your microphone, please. Sí, hello. Eh, no. uh -huh. Repeat the question. Repite. Okay, let's see. We lost her. Okay, what do you do for a living, Yolanda? Uh, hasta ahorita acabo de in iniciar lo que es el audio porque tuve que descargar la aplicación. Este, living, ¿qué es? Oh, ¿A qué se dedica? What do you do for a living? Uh, trabajo en um, empleada, employer. Mm -hmm. mm. What is your profession or occupation? Uh, for el, um, my profession uh, is uh, administration con, in informatica. Is manager, administrar. No, that's not. Um, but let's say it's got a... Um, you work as a secretary or as a teacher of computing? No le entendí, teacher. No, la pregunta es si, si se dedica como, um, más bien, como uh, trabajo de, de secretaria o ya meramente enfocado en el área de informática. Uh, de informática, más que todo. Ok. Okay. Uh, computing. computing. Uh, yeah, computing. And computing. Let's say teacher could be. Okay. When the teacher no es profesora. Yeah. Uh, Pero no sé si sería, por eso le preguntaba, si en, en, en qué área en particular. Um, en... Por ejemplo, 
de una empresa. Por ejemplo, si, um, no sé, um, las carreras que, que toman informática, ingeniería en sistemas, por ejemplo. No, en licenciatura, en ah. administración, con énfasis en informática. Así es la carrera. Oh, ok. Ajá. Como la administración enfocada en informática. Ok. Okay. okay, so something like this, a computer science administrator. Oh, uh, yes. yeah, computer science administrator. Science, yes, science. Science, science. Administrator, okay, nice. Let's see, somebody else. Vamos a ver, ¿quién más quiere compartir con nosotros? What do you do for a living, guys? I am industrial engineer. Okay, you're an industrial engineer. Okay, anybody else? So, did you finish your major? Ya terminó? Yeah. Okay, David, how about you, David? I am, I am a, what am I here, I have to, for a here, here, I'm a trabajador public, in the area of public. Okay. Trabajador public, because my job, as a tal, is a service of water potable, I don't know how to do it. Okay, so let's say, let's start with this public worker, but maybe we have to find the, the right uh, name. Pero tenemos que, de otra manera general, al fin, lo podríamos dejar así, pero deberíamos de buscar el nombre exacto de lo, de lo, del, del, del trabajo en sí. Debe de haber un nombre. Es que soy Soy se corta. Sí, se corta. Public worker. Uh -huh, pero eso sería en algo general. Tendríamos que buscar ese en sí la, la ocupación a la, a la que sí. se dedica. Si es un trabajo administrativo. Sí, porque era sí, ya es un trabajo, un servicio ya más especializado. Es que esa es mi función, cargo de superficie de agua. Por donde Todo, ¿no? no hay un nombre muy exacto. Mm. Okay. So I work with maybe. Time work. When it... Teacher, seguimos con la número tres. Ahí mm -hmm. estamos, bien. Ah, ok. Ya. Yeah. Podría ser el servicio de, de suministro de agua. La administración de, de suministro de agua. Podríamos ubicar algo así. So, I work with the water supply administration. Ok. En el salón. Water supply, supply administration. Yeah. Okay. Anybody else that wants to share? Water supply. Water supply. Okay. Let's. Teacher, auxiliar de bodega, ¿cómo se diría? The warehouse worker, I'll say. Empleado de una bodega. So, warehouse worker. Or, um, incluso podríamos ponerle aquí assistant, okay, it's a warehouse assistant, a warehouse assistant, podría ser también así, a warehouse assistant besides worker, además de worker, Pero más específico, warehouse assistant, auxiliar de bodega. Okay, anybody else? Question? I can answer, teacher. Yeah, Jose Maria. 
my profession is uh, accounting. Mm -hmm. I work a general accounting. Okay, you're an accountant. Accountant. Ah, yeah. So accountant. That's, yeah, that's. Um, we have accountants and we have bookkeepers as well. Tenemos um contadores y creo que el otro es auxiliar contable, ¿no? un contable. Okay, so we have two. Ahí puede ser cualquiera de esas dos. La diferencia entre este que me parece que este lleva una preparación más eh, eh, prolongada, más larga. Una licenciatura. Y este no, era un técnico. So it's a bookkeeper. No, porque yo soy audiencia de contaduría pública. Ajá, uh -huh. so I'm a, an accountant. This one. So you're an accountant. Ah. Uh, mm -hmm. Okay. Let's see. Anybody else that wants to share? I am a special education teacher. Oh, okay. So you're a specialist. Okay, excellent. So, guys, in question, so since we have been talking about work, so do you work on weekends or not? Do you work on weekends or only during the week? I work during the week. During the week, okay. And the rest? What's the weekend. You work on the weekend. Weekend. And the weekend. Okay. The weekend. Weekends. Wow. So you have a very uh, hard job, right? Okay. So um, do you work at night? And do you like to work at night? No. No? La noche para dormir, teacher. Ah, okay. No. <laughs> yes, I'm working. Yes, no, I'm working. <laughs> okay. Who works at night? Jose Maria, you work at night? You work on night. Yes, no. Uh, no. No. Uh, That's good. Only You're day. Right. Only during oh. the day. Okay. Only day. How about you, Juan Carlos? Do you work at night or not? I don't work. I don't work. Okay, I don't, don't work, work at night. I don't work at night. Okay, and question, important question. Do you like your job? Tell me, be honest. Um, yes, I like it. Yeah. Walter, how about you, Walter? Yolanda, Vanessa, do you like your job, Merari? Yes, I like it. Okay. Yes, I like it, teacher. Okay, excellent. No. no. Who said no? No. no. <laughs> Fidel. I don't like you don't like your your job. Maybe you you can find another one, a new one. Fidel dijo que no aquel día. Yeah. <laughs> yeah, I see. What is your job, Fidel? Can you repeat your occupation? Warehouse manager. Mm, okay. Is that a hard job? Is that time consuming? So, consume mucho de su tiempo? Yes. Uh -huh. Yes. La responsabilidad más que todo. Yeah, I understand that. Who is an industrial engineer here? We have an industrial engineer. Aquí tenemos una persona que trabaja como ingeniería, ingeniería industrial. So maybe she knows about that. Yeah, I think so. No, no me acuerdo quién era, pero alguien nos dijo por ahí. Ella debe de saber también cómo es eso. Merari, yo, Merari. yo presto atención. Merari. Merari, ya, ya pueden sufrir ahí together. <laughs> but I, no, no, sí, sí, la entendemos. Yeah, yeah, that's a difficult job. Okay, now maybe you have some a lot of responsibilities, right? And uh, guys, do you have a part-time job or a full-time job? Merari, creo que quiere opinar. Merari, tell us. Is that a difficult job? <laughs> eh, ¿Qué significa eso? <laughs> oh, sí, es un trabajo difícil. Working as... Okay, um, él trabaja como un warehouse manager. Un gerente de, 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 de las bodegas. De las bodegas. So, in your own opinion, what do you think? En su opinión. Yo creo que está, está, está relacionado a lo que usted estudió con lo que... ¿Qué está que estudiando? Ha estudiado ingeniería industrial, ella. 
Sí, no. tiene que estar al tanto de eso. Ajá. No. No. ¿No? No, nada Muy bien. que ver. <ríe> sí trabajé en una empresa industrial, pero no, no estudié ingeniería. <ríe> Creo que era Diana. Uh, ah, pues ahí la están Yo también tengo... en la contabilidad. <risa> ok, ah, ok. Ah, ahora le dije, eso sí, sí, es diferente. Se nos perdió ahí la chica que nos dijo. Hice un poco de eso, pero no estudié eso. Uh -huh. yeah, Vaya, bueno. yo, yo prácticamente estoy trabajando en la, en la fábrica Lido. Uh -huh. Uh -huh. Prácticamente Yo ahí trabajo sí, en una es estresante. And yeah, I mean, what do you have to do? Do you have to check uh, processes or do you have to check um, basically the packages or the cargo that you send, that you deliver? Entonces, ¿qué hace meramente? ¿Chequean Yo. los productos? ¿O you check the products? Or do you, uh, let's say, ajá, uh -huh. yeah, you. Vaya. Comúnmente yo estuve en la materia prima, materia prima, todo lo que se ingresa, incluso formulación, eh, estuve en eso, prácticamente éramos, bueno, era en sí el encargado de, de las entradas del producto, todo el material, lo que es el material, eh, requisiciones, eh, prácticamente acoplamiento en, en, el, en el espacio que teníamos, ¿verdad?, eh, y tanto formular formular todo lo que es la, la fórmula del pan prácticamente me las puedo prácticamente casi todas las fórmulas después hoy por último estoy prácticamente en bodega de, de producto terminado El, prácticamente lo que es empaque todo lo que tiene que ver con material de empaque y toda la cuestión comúnmente ahí o sea son muchas las exigencias para el sueldo que dan va pero la experiencia creo que cuenta bastante Ya, mentira. sí porque incluso me ha tocado incluso capacitar gente capacitar gente o sea para las para las áreas que he suplido ¿verdad? y de las que estoy también mucha mucha responsabilidad la verdad Yeah, but I think you have a I lot don't of like yeah, I think you have a lot of responsibilities for only one let's say for a job yeah you have a lot of things to do yeah because you have mentioned that you have to check the material and some other administrative aspects and the packaging inventario eso es encargado de inventario o sea todo eso yeah y que nos iba a aceptar el currículum dijo al final no me mejor no lo traigan aquí no lo traigan no lo recomiendo Yeah, but hey, if you want, you, if you want to get the experience, yeah, <laughs> yeah, but that's sí. good. But you have learned a lot. But yeah, I think I've learned a lot. So all that I've mentioned, yeah, you know the processes and you know the packaging processes, the production. <laughs> so that's good. That's good. So maybe you have to move on. Doesn't so maybe you need to look for another opportunity. Yes, <laughs> maybe. Escalamos mucho, yeah. <laughs> yeah, I think so. Yeah. Ahí el, al tope, ya ni modo, y ahí ya no damos más, es buscar otra salida ya. Mm -hmm. Yeah, but you know, you're doing good, you're doing good, I like that. So, and how about the rest, guys, do you have a part-time job, or no, or a full-time job? Full-time job. Full-time job. Full-time job. Full -time job. Full -time. Full -time. My, my work is full-time. Full-time job, it's time-consuming, right? Yeah, all the time, occupation. I can't think. Mm -hmm. You only have uh, probably some hours to rest. Okay. Yeah, that, that's interesting. Maybe we can have a chat soon about your jobs. Okay, let's see. Um, so we continue with some more questions and we want to discuss that with you. Um, so let's forget a little bit about jobs. So we know that's stressful, right? <laughs> But let's see. Uh, let's talk about um, food. Guys, do you like food from other countries? Tell me, do you like food from other countries? So open yes, up your... I like it. Mexican yeah. food. Mexican food? How about rest? Sergio, Cesar, Adriana? China food. Chinese food? Merari? Marifan? 
Salvadorian food. Salvadorian food. Chinese food. Chinese food. Okay. Like Any that. other special food? Chinese food. Um, seafood. Yeah. Japanese food. Japanese no. food. Okay. Sushi. Sushi. Yeah. Oh, okay. Interesting. Okay. Okay, so how about peas and carrots? Do you like these kind of uh, food, peas and, peas and carrots? Do you like that? Yes, no, why not? Maybe basically vegetables, right? So peas and carrots. So what are peas and carrots? What is that? Guisantes y zanahorias. Yeah, do you like that? I like. Okay, how about spinach? Espinaca. Yeah. Mm. Do you like that or no? No much. Not that much. No, me neither. I don't like that. I prefer mora. <laughs> <laughs> la, okay. sopita, la sopita de mora. Yeah, I prefer mora soup. Mora soup. Yeah, mora soup. Okay, and let's see. How about the rest? Uh, do you like to eat a lot of food every day or no? Or just a little? Jacqueline, what do you think? Teacher, eh, estoy con mi hijo mayor que, que ahorita tiene un inconveniente. Okay. Perdón. Let's see, how about the rest, guys? Do you like that? Tell me, tell me. Do you like to eat a lot or no? Sometimes, when it's... When you're hungry. Yeah. <laughs> and the, the food is so delicious. Yeah, I know. Yeah. Okay. Maybe because uh what do you think? Um do do men eat more than women? Creen que la, los caballeros comen más que las ladies? What do you think? Yes. 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 Really? No. <laughs> you have proof? Do you have evidence? Yes. ¿Tiene evidencia ahí de lo contrario? <laughs> <laughs> maybe, maybe has some evidence. Okay, <laughs> let's see. So you're gonna be discussing that with your group. Let's see. Um, do you like to eat at fast food restaurants, um, guys? Restaurantes de comida rápida. So do you like to eat at fast food restaurants such as, uh, let's say, uh, burger yes. restaurants? Uh huh. For example, yes. What what is your favorite? Uh, pizza. La pizza, pizza, Papa John's, Pizza Hut. Uh, Papa John's, la Pizza Hut, no. Pizza Hut, no. Okay, yeah. I oh, used to Subway. Like... Subway. Subway. Okay. Any other? La Wait, Papa John's, Papa Rica. Sí. Concuerdo yeah. eso. La verdad que sí. So, which is your favorite? Your pizza. It's true. It's true. <laughs> Okay, let's see. Uh, how about eating cakes? Do you love sweet things like pastries or cakes? Yeah. Pan dulce or yes. pasteles or los uh, postres? Maria Luisa. Maria Luisa. Cheesecake. <laughs> cheesecake. Yes. Cheesecake, teacher. Uh huh. Yeah, cheesecake. Yeah, I tried that last time. Let's see. Maybe some months ago. Uh -huh. Brownie, okay. Brazo gitano. Okay, yeah. And how about junk food? Yeah, I, I already know that answer. Ya sé esa respuesta. Lo mismo, comida chatarra. So do you like to eat junk food? How often do you eat junk food? ¿Qué tan a menudo comen junk food? How often? How often do you eat junk food? One time. time. Sometimes, never, always, rarely. Oh. Maybe once a week, una vez a la semana. Yeah. So how often? Sometimes. Sometimes. Twice a week. Twice a week, sometimes. Okay, let's see. And let's see. So we have some more questions, and I need you to discuss that with your classmates. Uh, for example, let's see. Any question about any of these uh, questions uh, related to the vocabulary, of course. So, for example, do you prefer fish or meat? Carne or pescado. So you prefer to eat at a restaurant or at home? 
Do you like to have breakfast each morning? Why or why not? So do you like to try new food and drinks? So remember that the answers that you provide when you're discussing with yes, no question is yes or no, but you can add some more follow-up questions. Pero pueden ir agregando otras preguntas. For example, what is your favorite uh, kid? Let's say a junk food or restaurant or why don't you like to eat that? Okay, so because that's delicious, that's how you can discuss it. Let's see, so I'm gonna give you some time in order to do that, in order to discuss that with your classmates. And let me see, I'm gonna open the breakout rooms. So you're gonna have the chance to talk with your classmates about these questions, okay? Si alguien tomó captura, mándela por favor al grupo. Okay. Hello, hello, ¿en qué están? Hola, hola, le voy a enviar la invitación al grupo. Bye, está bien, en el teléfono me he conectado, pero no hay luz. Sí, it eh, it. Uh, porque aquí of, of meat, 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 okay. meat, 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 eh, son como este ya le digo son como 
Frijoles. Guisantes. Ajá. Ajá, ah, frijoles, sí. Frijoles, ajá, sí. sí. Bien, ajá. Uh, how, about, how, how about spinach? La espinaca, sí, no. ¿Cómo? ¿Y la respuesta? <risa> eh... Sería, it is no. No, no. Ajá, eso no. no. I, I like no. not. O oh, it is not I don't like. Spanish. Ajá. Ah, I don't no, like. I don't no, I don't like. like. I don't like no spinach. Okay. I don't like spinach. Spinach. Mm -hmm. I don't like spinach. I don't like spinach. Do you like to cook? Cook? Sergio. Hello, hello. Do you like to cook? cook? Sometimes, sometimes. Algunas veces. Le estoy preguntando si usted cocina, ¿verdad? Sí, sí. sí. Okay. Algunas veces. Why or why not? Ah, se vino la luz. <risa> why? Or why not? Eh, aquí dice por qué o por qué no, vea. Sí, si le gusta cocinar, ¿por qué? Y si no le gusta cocinar, ¿por qué no? Ajá, y, ah, y, uh, ajá. I, I like eh, why. Eh, because. No, es because. Sí, because. Uh -huh. Porque. Como respuesta. Uh -huh. Ajá. Ajá, I like because, eh, porque siento que me queda bien bueno. Uh, good, good, eh, ¿cómo dice? Porque es un buen cocinero. O, o, ajá, uh -huh. un chef. Ajá, un buen chef. Chef. I, I pre prepare eh, eggs. Excellent. <risa> Vamos eh, a las 5. Las 5, ajá. Do you like to eat a fast food restaurant? Eh, yes, Chinese food. No, a mí no me gusta. Yes, I like. Juan Carlos. Uh, ah, ya, no, ya yes. había dicho usted, vea. <risa> yes, I like, I like pizza hat de eh, Wendy's. A mí la pizza me cae mal. Ay, sí, yo no es horrible. O sea, me como que un pedacito y ya estoy con reflujo. Y ya no me aguantaba picada. más. Ahora ya no. Hoy sí ya no la paso. Por un Ay, no. pedacito que me como. Entonces, cuando es así en el trabajo, a veces compran de esa. No como. Ahí me va a dar con mi almuerzo con el pollo. Porque ya sé que eso piden siempre. Entonces, para andar mal no. todo el día, ¿no? No. Es la dos. Do you like? Do you like? Espérenme, que aquí la estaba escribiendo. Mm. Vanessa, do you like peas and carrots? How about spinach? Vanessa, sí, que si no, que si me gustan los espinacos, no. Uh -huh. no, entonces sería en inglés, don't like, uh -huh. solo así, uh -huh. ok, uh, other question, David, do you like to cook? Ah, yes, yeah. Okay, why, why David? Why, 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 
no sé, bueno, me gusta porque me defiendo así. No sé cómo decir eso en inglés. <ríe> porque eso es, dice. Porque eso es, porque si no, no me voy a morir de hambre. Vale. Eh, Karen. <ríe> que no sé cómo decir. Eh, eh, ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? <ríe> no, yo, que, 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 ¿do you like Karen? <ríe> No, I don't like. Why I... not, Karen? <laughs> Sorry. Okay. Solo Vanessa. Maruchan. <laughs> Maruchan. <laughs> y café o té. Yeah, uh -huh, yes, yes, yes. Vanessa, do you like to cook? <laughs> ¿Cuál es la? La tres. Do you like to cook? Do you like to cook? Este, sí. Yes. Yes. Es la de que me gusta cocinar, ¿verdad? Sí. 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 Ok. Uh, other question, number four. David, do you like to eat a lot of food every day? Llevamos la cuatro, ¿verdad? Yes. Pero como dice la pregunta, ¿te gusta comer? Mm, teacher, ¿cómo? Cua, a lot of... Mucha a comida. Lot. Ah, okay. Mucha comida. Comer, okay. Mucha comida. Ah, pues todos eso. Los días, ¿Todos eh, los días? No. 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 Mm. Ok. Karen, do you like to eat a lot of food every day? No. Mm, no quiso sopita de hoy. No despreció la sopita. <risa> ah, no. <risa> La sopa de beans. <laughs> Vanessa, do you like to eat? Uh, uh, do you like to eat a lot of food every day? Vanessa, ¿cómo se le ha parado ahí, Alin? <laughs> sí. Okay, number five. Do you like to no? Yeah, yeah. Do you like to no, you... bien si sí. estaba de oyente nomás. Ah, oh, bueno. Creo que ya nos quiere sacar, ¿verdad? Sí, ya no va a sacar. Do you prefer it, Adriana? Um, I prefer... Restaurant. Es que a veces <laughs> en restaurante y a veces <laughs> en casa. <laughs> Depende de la compañía. Depende de la compañía, cabal. <laughs> ok, ok. Yes, comparto lo mismo. <laughs> Pero I, I, I prefer at home. Sí, más cómodo, hay perfecto. Yes. Do you like to eat cake? ¿Cómo, cómo, cómo? Do you like to eat cake? To eat cakes. Uh -huh. um, yes. Yes, I like. Number... Question number, number six. 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 Um, yeah. Yes. Yes, I like. Yes, I like. A todos creo que les gusta el cake. <laughs> sí. Vaya, otro, otro, otro. Yes. Do you like by esta pregunta directa para Adriana? Do, do you like to cook? <laughs> yes. Yes. <laughs> Why? ¿Cómo se diría poco? <laughs> a little bit. A little bit. Creo, creo que que creo que sí sería. Poco. Mhm. Mm a little, a little bit. Yes. Right. Okay. Yes, do you I... like Do you like beers, Adriana? Hace <laughs> 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 No. 
¿Cómo? ¿Qué, ¿Cómo fue? Do you like beers? I, I like beers. No los osos, pa, no los osos. <laughs> Hello, hello, guys. Welcome back. So we'll continue with our next part of the class, which is basically talking about some double H questions. Tenían por ahí otras preguntas más interesantes, algunos que van agregando. <laughs> ya no podemos terminar. <laughs> okay. Pregunta general. Sí. No. <laughs> no, no. Let's leave it that way. <laughs> Así que qué. <laughs> Okay, let's see. Question words. So we're going to study the following question words and we're going to have a practice, okay? So speaking practice. Um, by question words, we understand um, that these are double-edged questions that we use in order to ask about, uh, to get more information of in particular. Entonces, tenemos las question words, las palabras para preguntas. Hay más pero esas son algunas de las que vamos a estar viendo. Y recuerden que son para preguntas abiertas. Está cayendo agua. Oh, yeah, it's raining. Um, Way it's raining. Uh -huh. ¿Sí? Ya, yeah, listo. Entonces, lo vamos ocupando para uh, preguntar información en particular, de algo en particular. Empezamos aquí con, con una de ellas. Who, we're going to be using who for people. For example, who is she? So, who is she? Entonces, cuando queremos sí. saber sobre, el, sobre quién hace algo, utilizamos who como una double H question. For example, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Ah, Juan Carlos. Juan Carlos is my boss. Okay? So, when you want to ask about the identity of someone, cuando queremos preguntar por la identidad de alguien que hace o se dedica a tal cosa. Okay? Let's see, the next one. Can you read the next one, Sergio? What? What is used for things? Example, lo utilizamos para preguntar de cosas en general o información también específica. Oh, uh, for example, what is your name? Okay, what is that? ¿Qué es eso? What is your favorite food? Okay, what is your favorite food? Alguna otra que se venga a la mente. Cuando venga ahí, what? What is your favorite color? What is your What's favorite? happening? Favorite color. Okay. What? Okay. What happened? ¿Qué sucedió? Okay. What do you do? What do you do? Okay. What do you do? Excellent. Teacher. Yeah. Yo había escuchado también que what también se puede eh, usar como, como cuál. Ah, uh -huh. oh, ya. Yeah. ¿Qué o cuál? Exacto. ¿Qué o cuál? Ajá, por ejemplo, acá decimos cuál es tu nombre. What is your name? Uh -huh. What, What is, is your that? name? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Entonces, sí. ¿Qué o cuál? <laughs> Any other idea that comes to your mind when you see that double H word? What do you say? I'm easy. What do you say? What do you say? What do you say? Get So what do you say? I'm Let's... easy. Okay. Okay, what does she do? Okay. Okay, excellent. So you got some ideas. Okay, so besides asking for things, you can ask for some details like favorite foods, uh, names, and some other ideas. Let's continue with the next one, where. So when do we use where? Can you read that please? For places, right? Give me some ideas. I have one. Mm -hmm. Where, where is it raining? From? Okay. Where is it raining? Okay. Where are you from? Where are you from? What else? Where do you live? Where do you live? Anything else? Where do you like? Where, Where do you like? Live. Where do you live? Live. 
Es esa que está aquí, justo la que acabamos de escribir acá. Where do you live? Where do you, you like? Where do like? you like? Like. Like. Mm. What do you mean? In no. Spanish. Qué feo suena eso. <laughs> what do you mean? No, what, what do you mean? But so it could be what do you like? Entonces sería, pero con what, no con where. Uh, uh, what? What do you like? Ajá, porque where es para preguntar por un lugar. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde o dónde? ¿A dónde está lloviendo? ¿De dónde eres? ¿A dónde vives? Where is the party? Okay. Uh, ¿A fiesta? Where do you go? Where do you go? ¿A dónde vas? Okay. Where, where, do, you... where do you eat, teacher? Where do you eat? Okay. ¿A dónde comes? Okay. What is the company? Okay. Anything else? ¿Más ideas, chicos? Chicas. Okay. Where, where do you work? Oh, okay. Where do you work? Where do you work? Okay. Where do you study? Excellent. Good. Where do you study? ¿A dónde estudias? What is my phone? ¿A dónde está mi teléfono? Where is my... Let's see. Anything. Algo que pierdan a menudo. Oh, cat. What is... Uh, what is... Is my okay, what are my keys? Okay, my keys. What are my earphones? Where do you, where do you dance? <laughs> okay, okay. Where do you dance? ¿A dónde bailas? <laughs> where do you car? Where is your car? Where is your car? Recuerden, si que estamos preguntan, vaya, porque aquí tenemos algunas que van con is y otras que van con do. Las que van con is son eh, verbo to be, ¿verdad? Y con el verbo to be recuerden que significa o ser o estar. ¿A dónde está lloviendo? ¿A dónde es la fiesta? ¿A dónde está la empresa? ¿A dónde está mi teléfono? ¿A dónde está tu carro? Entonces el verbo to be, ser o estar. Entonces con los otros, con los que llevan el auxiliar do, ya meramente nos referimos acá, nos vamos a enfocar en, en el verbo principal. ¿A dónde vives? ¿A dónde vas? ¿A dónde comes? ¿A dónde trabajas? Entonces ya no es el verbo to be. ¿A dónde estudias? ¿A dónde bailas? Esa sería la, la diferencia entre eso. Entonces, vamos, ¿alguna otra pregunta que quieran agregar? Where is the um, restaurant, for example? Oh, y se puede preguntar, what is, is the, my daughter? Yeah, what is my daughter? ¿A dónde está mi hija? What is my daughter? Okay. Where is my husband? Okay. <laughs> I don't know, maybe. Where is my husband? Where is my wife? Okay. So you can ask about someone's location. Sí, puede ser una persona también. No sabemos dónde está. So where is he? Where is she? Where are you? ¿A dónde estás tú? Okay. Where are you? Okay. Where are you? I'm on a party. Uh, where are you studying? Uh -huh. Where do you study? Where do you study? Okay. Es, you... Studying. Studying. Where are you studying? Okay. ¿A dónde estás estudiando? What are you studying? Thank you. Studying. Eso sería progresivo. ¿Dónde estás estudiando? Okay, so let's continue with the next one. May I? ¿Puedo, ¿puedo continuar con la siguiente? I don't know. Yes. Yes. So next double H question is when. ¿Qué se les ocurre acá? ¿Cuándo utilizamos when? ¿Cuándo? Is your birthday. Birthday. Uh -huh. For time, para tiempo. When is your birthday? La palabra que usted dijo también, dice. Which one? ¿Cuándo, ¿Cuándo usamos? ¿Cuándo? <laughs> when do we use? <laughs> mm, no when sure. do you use when? No. <laughs> when do <yeah, laughs> you use when? Yeah, when? <laughs> okay. <laughs> okay, when is your birthday? When is the meeting? 
¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es la reunión? When is what else? The party. When is the class? Okay. When is the class? The English class. Where is the cita? Uh -huh. When is the appointment? Okay. Mm, okay. Date. Mm -hmm. Podría ser una date, una salida, o oh, an appointment. Appointment. Una cita también. Okay. Okay, another question could be, when do you finish? ¿Cuándo terminas? When do you finish your, your English course, for example? When are you married? Mm -hmm. Okay, when are when you married? A casar. When are you going to get married? When are you going to get married? Okay. When does your class end? Yeah. Yeah. So we're asking about time. So I'm going to Teacher, y se podría, podría preguntar algo como en específico, digamos, que quisiéramos preguntar, digamos, when, bueno, no sé si sería tú, y es when do you, Valentine's Day, algo así. Is Valentine's Day. Day. Okay. When is Valentine's Day? ¿Cuándo es el día de San Valentín? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is Valentine's Day? Uh -huh. Okay. When do you want to travel? Sí, para preguntar, eh, ¿cuándo fue? ¿O cuándo pasó? Uh -huh. hay, hay que cambiar el verbo to be de forma presente a pasado, utilizando was o were. When was uh, your last vacation? ¿Cuándo fue tu última vacación? The last year. Uh -huh. The last. <coughs> Entonces ahí tenemos que utilizar el verbo to be en pasado. Entonces en presente is, uh, it, it is is, uh, am, and are. En pasado solo tenemos dos formas, que es was and were. When teacher, cuando estuvieron aquí, so when were you in Spain? Cuando estuvieron en España, dígame, pregunta. Tenemos pregunta por ahí. Eh, sí, vaya, en, en pasado solo dice que tenemos was y were, verdad? Uh -huh. En el caso del de verbo to be, sí, ¿Sí? correcto. Uh -huh. En el caso de, digamos, el auxiliar y tú. Siempre was a word. No, en el caso del verbo auxiliar, cuando son en presente, vaya, ahorita estamos manejando estas a nivel de presente, el to be y el uh -huh. auxiliar. El pasado sería was a word y um, para el verbo to be. Y si fuera el caso de que no sea el verbo to be, que sea otro verbo, eh, aquí lo que vamos a modificar es el auxiliar. Do, um, como por digamos en el ejemplo va pasando digamos ha pasado el when do you when do you finish your English course uh -huh. when did you finish vale, pero aquí sería el tiempo es diferente por ejemplo vamos cuando terminará cuando terminas este este dice en presente cuando terminas tu curso de inglés en pasado, y si lo quisiéramos poner cuando terminaste Ajá, aquí sería cuando terminaste. When did you finish your English course? Entonces, mire, es bien sencillo porque aquí con la, en el caso de una oración, una pregunta en pasado, solo es el auxiliar el que cambia. El verbo. El Ajá, es el auxiliar el único que se cambia. Miren, incluso en presente simple, solo es el auxiliar. Y el verbo Ajá. solo tiene en forma base. When did you finish your English course? ¿Cuándo terminas tu curso de inglés? En pasado, ¿cuándo terminaste? 
ese did ya lo convierte en pasado, pero el verbo se Ya está mantiene. hablando. Uh Ajá. -huh. El verbo se mantiene en esa forma, base, en pregunta, ¿verdad? Cuando terminaste este curso de inglés. Ahora, si yo respondo, ahí sí ya el verbo tiene que cambiar. Ahora ya no está en presente, ya está en pas
Entonces, y... how much que sí es diferente, porque how much sería con sustantivos incontables. Y ya para contestar es, esas preguntas, teacher, ah, bueno. por ejemplo. ¿Cuántos hijos, cuántos familiares tienes? Entonces, puede decir aquí. I have. I have. Uh, I have ten. I have ten. O por ejemplo. Por... La frase there is o there are. Entonces, por ejemplo, más plural, voy a utilizar there are. La frase para indicar existencia. Esto significa hay. There are ten. Um, ok. There are ten uh, members in my family. Oh, uh, we are uh, También, ten brothers. We are ten. Somos diez. We are uh, ten. Ten brothers. Ajá. Uh -huh. No, somos diez. I uh. have nine brothers. Usted, con usted son diez. Uh, Ten, okay. Nueve hermanos. Mm -hmm. Yeah. And two sisters, por ejemplo. Y dos hermanas. Uh, yes, sir. Sí, podría ser de esa manera. How many family members do you have? How many children do you have? Six, for example. Podría ser una respuesta así también. Six. Okay, there are six. Or I have six. Incluso yeah. pueden utilizar yeah. I have got. Tengo. I have got six children. Tengo seis niños. Ajá. Uh -huh. Ah, solo, y solo se puede contestar también, así como había escrito usted, uh, six o four o three. Ah, Sin puede nada. ser, sí, puede ser. Claro, si le está entrevistado, pues lo ideal pues sería dar una respuesta completa, pero igual responde a la pregunta: ¿Cuántos hijos tiene? Seis, ¿ok? Nada, no, no está no bien. Para sacar la visa. Es correcto, es correcto. Mm -hmm. Pero igual, usted puede dar descripciones. Okay. I have got six children. I have two uh, sons and two uh, daughters. Tengo dos, uh, okay. dos hijos y dos hijas. My, y de ahí empiezan a escribir. Mi hija mayor tiene tantos años. Uh, she's at school right now. She's a student of, let's say, of English. No sé, pueden ir de, describiendo ahí toda su familia también. Pero sí, o sea, la respuesta ahí como nos está preguntando un número, entonces puede ser seis. So I got six children. And that's clear. Es claro, es lo que nos están preguntando. How many friends do you have? Y el problema es que a veces have. contestamos también de más de lo que nos están pidiendo. A veces, a veces ah. hay que dar más descripción. A veces sí. Por ejemplo, cuando ustedes les piden una entrevista de trabajo, les piden que se describan o que hablen de su... que den su una descripción de ustedes. Um, bueno. Usted no va a hablar, por ejemplo, si le, le piden ¿a qué, a qué dedica su tiempo libre. Usted no va a decir que es de televisión, ni que, ni que este, le gusta salir a vagar y cosas así. No, usted que va a hablar de algo, algo que le ayude ¿verdad? a obtener el trabajo. Your hobbies. No van a hablar de sus hobbies. Ay, Cuando le dicen, tell me about yourself, dime sobre ti. Hablen de, de, de su experiencia, no le está preguntando de, de, de cosas relacionadas a su vida personal, sino que a su experiencia. Information ah, person. Ajá, le están, oh, sí, detalles personales, pero o sea, como información personal, su nombre, a dónde estudió, oh, además de eso, su experiencia laboral. Entonces, no, no, no solamente pues, tenemos que contestar. Pues. Dando información relevante para una entrevista. Experiencia laboral, cuántos años tiene de trabajar en ese lugar, cuáles son sus habilidades, si ha tenido experiencia en, o conocimiento previo relacionado con lo que está haciendo. We have to be very careful with that. O sea, ahí sí tenemos que ser bien cuidadosos. Okay. And here we have an easy question. How old are you? ¿Cuántos años tienes? So, let's see. So now, tell me, guys, what is your favorite TV program? Do you have any favorite TV program?
Hello, hello. What is proverb? What? Uh -huh. Soccer what is your matches. favorite program? Uh -huh. What is that your favorite program? Do you I have any favorite? I don't have. You don't have? How about the rest? Y los demás son Sergio, Juan Carlos, Maria, Sergio, Juan Carlos. My favorite program is Grace Anatomy Teacher. What is your favorite TV program? Not okay. this. The news. News. What is your favorite color? What? The news. When? Okay. So right now, I am going to show you a list of questions. So you can continue practicing with that. Is your favorite my, my favorite TV program is El Chavo del Ocho. <laughs> okay. Okay, so we accept that. <laughs> okay. Hey, alguien vio la casa de papel en Netflix. <laughs> yeah, I did. <laughs> la violencia, eso no. Uh, uh, yes. no Super interesting. <laughs> yeah, the first one, la primera, the first one, yeah, the first one I watched. It. I don't mm -hmm. see. Okay. Uh, I recommend <laughs> yeah, I recommend that too. But I just watched the first one. Solo vi la primera. Okay. Otra que está buena, Stranger Things. Yeah, somebody mentioned that. Dark. Pero, pero, pero dejen Netflix. <laughs> ya la vi. Tome tiempo. <laughs> okay, so let's see. Look at this. Uh, here we have some examples. Tenemos algunos ejemplos acá. No es con el verbo to be, pero sí es con, uh, con otros verbos. So what does she do on Saturday and Sunday? ¿Qué hace los sábados y los domingos? So what does she do on Saturday and Sunday? Which is the answer? She visit other companies. And has meetings. Yeah. Quería, bueno. Ma, el who with no entraría en esa del, del W question. Sí, de hecho tenemos varias. Tenemos how, tenemos eh, who. Tenemos, um, Esas serían como sustituciones para esa. ¿Para cuáles? Uh, who with. Ah, ¿Con quién? No, no. Who do you go or who do you work with? ¿Y ¿Con quién estudias? Who do you work with? Pero, o sea, ahí cambia, cambia un poquito la pregunta, pero siempre queremos saber quién, la identidad de alguien. ¿Con quién? El with. Ajá. Entonces, ya cuando okay. vas con el with, ¿qué quiere decir con quién? ¿Con quién trabajas? Entonces, el with se ubica al final en este caso. Al final. Uh -huh. ¿Con quién trabajas? Who do you work with? ¿Con quién trabajas? Who do you work with? Ok. Okay, so let's see. Question two. Where does he go on Tuesday afternoons? He goes to the company's headquarters. Mm -hmm. Headquarters. Headquarters. And last, sede central. Okay, so, so he goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Yeah, ideas. Answer, which is the answer? Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? ¿A qué hora inicia Miguel su trabajo? So he starts to work Miguel at nine. Miguel starts to work uh -huh. nine o'clock. Nine o'clock. So these are just some examples. So here we have a short conversation. Hello, who do you work with? I work with Alfonso. When does Alfonso have vacation? He has vacation next Monday. ¿Cuándo tiene vacación? What does he have to do today? He has to repair the equipment. Tell him that he has an important meeting at 4 p.m. And I get, I get simple that. Uh, ¿Con quién trabajas? Trabajo con Alfonso. Uh, uh, ¿Cuándo tiene vacación Alfonso? So, yeah, vacation. He has vacation next Monday, el próximo lunes. What does he have to do today? ¿Qué tiene que hacer hoy? 
Tienen que reparar qué cosa. El equipo. El equipo. Dile, dile a él que tiene una reunión importante a las cuatro. Entonces, lo que quiero que vean acá es la estructura de las double H questions con otros verbos que no es el verbo to be. Entonces, ¿cuál sería? Double H question plus auxiliary verb plus subject. Entonces, subject plus main verb. And then you have the question mark. Entonces, esa es la estructura que utilizamos. Double H question, auxiliary verb, subject, y luego sigue el verbo principal, que le da sentido a toda nuestra oración, ¿verdad? Pero debemos de seguir la estructura. ¿Con quién trabajas? When does Alfonso have vacation? Again, miren. Double H word plus auxiliary. Y en ese caso están utilizando das. ¿Por qué están utilizando das y no do? Porque es he. Por Alfonso. Ajá, porque Alfonso es tercera persona del singular. Entonces, tenemos que utilizar das. And then we need a subject. So we have, after a subject, you have a main verb, right? Y luego el verbo principal, el question mark. When does Alfonso have vacation? Otra vez identificamos ahí, double H question plus auxiliary verb. Entonces, no les pongo que es do or does, porque eso va a depender del pronombre que vayan utilizando. Subject plus main verb. Eso es lo que hemos estado haciendo. Ustedes notan, ustedes me dieron bastantes ejemplos sin necesidad de que estuvieran viendo todas esas partes de grammar. Pero mañana vamos a seguir retomando ese punto. Igual, vamos a seguir practicando. Vamos a traer más, más eh, práctica de speaking. Ok, so right now, let's read the conversation again. And let's practice in the break rooms. Hello, who do you work with? Sergio, can you answer? Hello, Sergio, who do you work with? Vamos cambiando la Vamos haciendo el role play. Hello, work, uh, Sergio, I, who do you work with? I work with... Un I work with... A... Uh -huh. Sergio. With... ¿Con quién trabaja? Hay un nombre de algún compañero. I de work casa. with uh, Melvin. Melvin, okay. Melvin. When does Melvin have vacation? He has vacation next Saturday. Oh, okay. What does he have to do today? He has to... Uh, I, he has to collect her. Mm -hmm. Por ejemplo, tiene que visitar las otras sucursales. He has to collect the debts. Okay. De colectar las deudas. He has to check the inventory, for example. Esos son ejemplos. Okay. Uh, tell him, uh, Sergio, tell him that he has an important meeting at 4 p.m. Okay, thanks, Sergio. Let's see, um, Merari, Merari, help me, Merari. Vanessa, okay, we have Vanessa. Vanessa, hello, Vanessa, who do you work with? Hello. Hi, Vanessa. Who do you work with? I work with uh, Mercedes. Okay. And when does Mercedes have vacation? Uh, B. B. She has. Pero she has. Uh, pero. Vacation. December. Uh -huh. She has vacation okay. in December. In December. In December. Okay. What does she have to do today? What is B? B. 
What does she have to do today? What does she have to do today? She has to. She has today. Mm -hmm. So one activity that she has to do. She has to repair the equipment. She has to visit the other branches. She has to answer phone. She has to call the boss. Tiene que contestar. Ajá, tiene que contestar. Llamar, el clientes. Llamar, los clientes, llamar a los clientes. She has to call the clients. Okay, so tell her, tell her that she has an important meeting at 4 p.m. Okay, let's see. Um, volunteers. Vamos a ver, voluntarios ahí. Voluntarios. Two volunteers. Okay, Diana. And? Me. Okay, Juan Carlos, go ahead. Hello, what do you work with? Who? Who do you work with? Who? Who do you work with? Work. Work. Who do you work with? Who do you I work are. with? <laughs> Who do you work with? Okay, Juan Carlos, I, answer. I, I work with you. <laughs> <laughs> so mention somebody else. <laughs> Tiene que mencionar a alguien más. Ah, uh, solo diga el nombre uh, de ella. Solo diga el nombre de ella. I work. El nombre eh, de ella. Y le, le hago la, pre la pregunta. ¿la? No, a ella. Solamente cambiamos. Póngale el nombre. Ah, ok. En vez de you, ponga I work with. Uh, I work with Diana. Ajá. Uh -huh. Continue, continue. When does Diana have vacation? He has vacation next Monday. Does she have to do today? He has to repair the equipment. Equipment. The equipment. The equipment. Ajá. She. She has to repair the equipment. She. Ahí recuerda que tienen que cambiarlo por el pronombre de ella. She. She. Okay. She has to repair the repair. equipment. Repair. 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 Listen. Repair. repair. She has to repair. 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 Equipment. Yes. The equipment. She, she has to repair the to equipment. The equipment. Tell her that he, no, that she has an important meeting at 4 p.m. Okay. Excellent. Do we have two last volunteers? Y los últimos dos, vamos a ver, voluntarios. Edwin, you hear Edwin? I've escuchado mucho a Edwin. Ok, bien, entonces nos quedamos hasta acá. Nada más, chicos, comentarles que... Um, Bye. Um, hay algo importante. He estado viendo que hemos tenido algunos problemas ahí con la asistencia, pero eh, queremos um, también ver esa parte, ¿verdad? Hacer la recomendación de que si hay un momento, digamos que todavía van en camino del trabajo hacia la casa, conéctese aunque sea como oyente, ¿verdad? para que no le baje el porcentaje de asistencia y se pueda poner al día Después viendo los videos de YouTube. O este, igual, consultando, ¿verdad? Enviando capturas eh, de, de los ejercicios que están en las plataformas para apoyarles. Porque si solo no se conectan, están bajando la asistencia. Entonces, ahí nada más para que cuiden ese detalle, ¿verdad? Que no les afecte al final de, del curso. Porque recuerden que debe de mantenerse un 80% arriba 
para asistencia y también de evaluaciones. Entonces, van de, van de la mano las dos cosas. Eso a modo de recomendación, ¿verdad? Y es lo, lo deseable, lo preferible, ¿verdad? Que, igual, me gusta muchísimo que mantienen las cámaras encendidas porque yo sé que están, están aquí, ¿verdad? Que no se me están durmiendo. Y lo otro, pues, eh, igual, como les comento, ahí sí se van a conectar con la extensión con esa como oyente si tienen el problema ese, ¿verdad? Que no han llegado todavía a casa o situación, una situación ya bien en particular, ¿verdad? Bueno, ahora respecto a la sección 2, nada más les dije que les iba a compartir aquí cómo habíamos quedado con, ya vamos a pasar la asistencia, cómo habíamos quedado con la parte del, del examen. Vamos a ver. Teacher, yo no lo he hecho. Ajá, justo, justo a eso para apoyarles y a quienes, a quienes les hace falta todavía. Lo puedo hacer Fidel. después de clase. Qué bárbaro, Fidel. <risa> Excuse me. El, el alumno más destacado no ha hecho el, el examen. El alumno destacado, ya ve. Yeah, yeah. Que sí, mal le tiene su compañero, ya saben que este es el destacado. <risa> Gracias. Sí. Vaya, entonces, nada más hacer esa recomendación también de completar el examen, porque justo ayer terminamos la semana, miren, solo 10. Entonces, justo ayer terminamos la semana 2. Prácticamente nos quedan dos semanas. Estas dos semanas se van rápido. Entonces, pónganse al día con las actividades. Incluso pueden avanzar. A este nivel lo pueden avanzar rápidamente. Pero, eh, igual, consulta. Recuerden que... Sí, esa pues lista no es la de nosotros. Sí. No, es, déjame ver. Sí, quizás me metí en otra. Pero vamos a checar. No, no es la de nosotros, teacher. Solo Con razón, solo 10. <ríe> 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 okay, yes. Pero eso es lo que se espera. Más que nos alegra, Lick. No, pero es cierto, solo 10 y llevan también. Una pregunta, teacher. Dígame. Leí algo ayer que decía que en este curso está solo como asistente, que no hay un certificado, ah, algo así. Sí. No, como no, si sí hay un certificado, se les da al final del módulo, pero se, se hace, tiene que ser una pequeña, una espera, ¿verdad? De ah, okay. cuestiones administrativas, pero sí se les da, entrega un diploma, así que no se preocupen okay. por eso. Okay, no, okay. Eso es cuestión de la plataforma, que pues tiene sus su detalles. <ríe> Entonces, vaya, miren, aquí vamos. Um, tenemos que tener completado esos dos, miren, Homework 1, este Homework 1 es toda la semana 1, Homework 2, semana 2. Entonces, aquí tiene que estar en 100, arriba de 80, miren, arriba de 80. Entonces, ahí hay algunos que necesitan subir. Yo lo voy acercando. Por ejemplo, aquí él está en 100 y está en 80. Está bien, pero la puede mejorar. O sea, no, no le limita. Pueden mejorar toda esa parte. Acá. José María, ahí la semana 2. José María, pongámonos al día con la semana 2. Y Gloria, no sé si estaba por acá. Gloria también. Y respecto al examen. A ver. Ana Coralia. Aquí nos hace falta Ana Coralia. Diego. Edwin. Aquí más por aquí nos hace falta. Bueno, Sergio ahí. Gloria. José David, falta David ahí el examen. José María también falta el examen. Y Karen, pues vamos a mejorar ahí también. Voy a subir. Ahora que pueden, eh, la plataforma les permite volver a hacer un ejercicio. Revisen qué o, o pregunten para mejorar esa parte. El que el, de este último examen. Ajá, del examen. Lo hice. Ajá, ahí me parece que está en 75. Pero ya los hice, Plic. Sí, sería. Sí, igual, de... los míos, ahí aparece cero en uno y ahí yo he hecho todas las tareas. ¿En cuál? Eh, María Fernanda. María Fernanda, déjame checar. Estoy en la otra página. Ah, en la otra. Ahorita regresamos así. De, ahí ¿Eh? sale que es cero, ajá, pero yo he hecho todas las tareas. No, esta es la semana cuatro. Ah, sí. Ajá. 
Es que vamos por eh, aquí en la plataforma se le denomina tarea 1. Y ahí dice, Ajá. miren, unidad 1. Después aquí viene homework 2, unidad 2. ¿Y ese 25 de qué es? Ah, este es el midterm, como que no está terminado. Este sí, chequenlo, porque ese me parece que no está terminado. ¿Pero el qué? ¿El examen? Pero eso sí el ya lo hice. medio. Ajá, ese ya lo hice. Hace es que hay... Uh -huh. Pero esta fue la captura. Ya, teacher. Eh, sí, lo puedo mandar captura porque sí lo he hecho. Uh -huh. Ajá, solo mándame capturas y verifique ahí los. Y me salieron las cinco preguntas buenas. Uh -huh. Entonces, por eso que le pregunto. Mm, sí, pero aquí tendría que salir el 100. Ahorita se la voy a mandar. Uh -huh. Sí, revisa la otra vez. Porque sí, a la. Ya lo Fernanda. Vi. Ok. Y aquí pues están los demás que nos falta. Vanessa, el examen también, semana 2, Vanessa. Pregunta, teacher. Dígame. Eh, Yolanda, sí. el examen nada más, Yolanda. Sí, la evaluación, ¿dónde lo se encuentra? Aquí sí, en pero este ¿dónde se busca el examen? Vaya. Ingresan ustedes a curso, ¿verdad? Aquí a sí. curso. Uh -huh. En la sección 2, miren, sección 2, midterm, acá. Ah, ok. Ajá, sección 2, acá. ¿Y ese es, la, oh, este es el examen? Este es el examen medio. Pero vayan revisando ustedes acá para que no les cueste y, de, y ustedes puedan identificar qué les hace falta. Y métanse acá donde dice progreso. Lick, acabo de ver. Yo pensé que solamente era una tarea, pero me faltan tres. Ajá, sí, porque solo aparece el 25. Ah, es que cuando usted mencionó mi eh, examen, pensé que solamente era... Como las tareas, que es uno, nada más uno. Viene no me bien. Que eran, o sea, que eran como tres lápices. Cuatro, más. son cuatro Ajá, partes. Son, son cuatro partes, pero ahí solo tiene que actualizar Teacher. esas otras. Y ya ah, no. vaya. Uh -huh. Teacher. Dígame. Voy a ver si ya hice el examen, que eso estoy viendo ahorita. Y den, vaya. Sí. Vaya, solamente le, le, les muestro esto para que ustedes vayan identificando en la plataforma si, eh, cómo va su progreso. Vaya. Para pasar se necesita arriba del 80, miren. Entonces, <coughs> ingresan ustedes donde dice progreso, acá, a la par de curso. Acá, progreso. Y les va a aparecer aquí esta tabla. No, creo tarea 1, tarea 2. Esta sería semana 1, tiene que estar arriba. Semana 2 también tendría que estar arriba. Este es un ejemplo. Este es el mío. <risa> tarea semana 2, semana 3. Semana 4. Ah, no. yeah. Y este eh, es. El... Reprobada, Lick. Reprobada. Y este es el homework. Este sería el promedio. Entonces, el promedio va a ir subiendo, ¿verdad? Y subiendo al final. Uh, el midterm es, es el examen medio. Es el que está en la sección 2, en la unidad 2. Este sería el examen final. Y este sería el total. Al final, con cuánto ustedes aprobarían el módulo. Pero recuerden que para pasar tienen que estar arriba todos, todas esas barritas. Vamos a ver. Ajá, sí, así tiene que aparecerle, Fidel. Vamos a checar. El... Ah, pues sí lo había hecho. Uh -huh. Pero sí, igual, me como, le, la como les digo, ingresen a, a la parte donde dice progreso para que ustedes vayan viendo también este... Como progreso. Exacto, para como... que vayan viendo si tienen completa la semana 1, 2 y el examen. Si el, el, si el porcentaje les aparece abajo de 80, quiere decir que o hay algún ejercicio que hay que repetir o hay un ejercicio que no realizaron, tal vez porque no, no se dieron cuenta. Entonces, así ustedes regresan a la parte donde está el curso y ya, y ya corroboran ¿verdad? cuál es la parte que les hace falta. Solamente me dijo Fidel que quería checar. ¿Alguien más que quería checar? Teacher, yo, yo solo tengo una pregunta. En la... Sí. En la... En la parte 3 de la Había evaluación, pide. de la evaluación, hay dos preguntas que yo, si usted me las lee así o las entendí mal, <risa> que, que esas dos no me salen bien y ya le di vuelta a todas las. <risa> Vaya, de acuerdo, de acuerdo. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Yo, yo tengo una pregunta. Dígame, Yo tengo una pregunta también. Esa eh, columna antes del examen medio, que tiene valores como 50, 75, eh, ¿a qué se refiere? 
¿Cuál? En el cuadrito, en el cuadrito, cuadrito anterior, En el de progreso. que está. Ajá. Este de progreso. No, en el cuadrito anterior donde tiene las notas. Este. No, en el cuadrito de notas en el que estaba primero. Donde están las notas, estamos El todos. mezclador Y... de estudiantes. En ese libro de calificaciones hay una. Eh, de, de atrás, de la última a la. La de en medio que dice esto, que dice algo como por medio, no se alcanza a ver ahí. Ahí, cabal, ¿esa qué significa? Este es el promedio que llevan hasta ahorita, como llevamos la mitad del curso. Entonces, si usted, por ejemplo, aquí Adriana tiene 100, 100 y 100, en el, en el, tiene tarea semana 1, semana 2 y examen, lleva 100, o sea, lo lleva bien, excelente. Entonces, Va un 55 acá, de promedio y en ajá, mi lleva caso... un 55 porque también acá ya avanzó en el homework, en la, Ah, ok. en la, en la semana 3. Ah, ok, perfecto. Entonces lo ideal sería llevar 50 ahorita, ¿verdad? Exacto. Ah, ok, ok. Acá. Gracias. ¿Quién más tenía preguntas? Fidel, vamos bien. Sí, Fidel, vamos bien. Uh -huh. Yo ando perdido. ¿Por qué, Fidel? Yo me pierdo en esa, en la plataforma, no sé. No, Porque pero hasta el primer, el momento. el primer día había hecho toda la semana. Sí. Sí, me acuerdo Porque yo que pensé dijo que que sí usted seguía. no había terminado todo. Por eso se perdió porque lo hizo todo. Aquí alguien nos preguntó algo más. No, pero Fidel va bien. O sea, unidad, semana 1, semana 2 y el examen estamos bien. Y el promedio tiene que ir en 50 ahorita. 45 me da miedo. Ah, bueno. Ajá, puede ser algún ejercicio que hay que revisar. Revise aquí qué es lo que le hace falta. No, pero aquí, no, aquí se me aparece 50. Quizás no lo tiene actualizado. ¿Alguien más que Ah, tenía okay. la pregunta? Nadie más. Ok. Tendance. La tendencia. <ríe> ok, bye. Hoy sí les toco de verlas. No, ya sé, ya ahorita lo, lo despachamos, chicos. Igual, igual acá queda el registro de, de, de su asistencia. Ya, siempre la pasamos. Ok, acá tenemos a Adriana. Adriana Lisset Chávez López. Present. Ana Coralia Flores de Hernández. César Ernesto Portillo Díaz. Dayana Elizabeth Ramírez Arevalo. Present. Diana Verónica Cisneros Toledo. Present. Diego Alberto Quintanilla Morales. Edwin Alexander Argote López. Present. Elsie Arely Ruiz Meléndez. Fidel Antonio Villatoro Hernández. Y Gerson Oswaldo Dera Santana. Gloria Elizabeth Contreras Argueta. Jacqueline Xiomara Araujo. Okay. Present. José David Zúñiga Padilla. Present. José María Mejía. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Gemina Membreño. Presently. Thanks. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilte Ramírez Molina. Walter Amilte Ramírez Molina. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Ok. Thanks, Yolanda. Ok, guys. So that's all for today. I'll see you tomorrow. Bye bye. Nos vemos, chicos, mañana.
So have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night.